船坂の村を歩く。北海道は道北の日本海に浮かぶ島々を歩きます。初回はまだ山に雪が残る利尻島。島内の最も北に位置し、目前にレブン島を望む元泊まり集落からスタートします。おはようございます。マンボウです、えー。今日はですね、北海道に来てます。これから日本海に浮かんでいる四つの島、これを訪ねていきます。まずはこのリシリク島からスタートしてレブン島、そして南に下がってヤギシリテウリと行きます。いやー素晴らしい天気に恵まれましたよ。よかった。ではね、ゴールデンウィークです2022年のゴールデンウィークなので、えー、利尻富士には雪がまだ残っておりますさすがにね、えー、平地には残ってませんけどね千歳空港から7時間かけて稚内まで来ましたけどね途中そうですねルモネの辺がやっぱり雪ありましたねあの標高が高い場所ではねフェリーが稚内港に戻っていきます。はい、ご覧ください。これが利尻富士です。で、この家並みが。利尻島で一番大きな町。押し止まりの町です。背の高いホテルもありますね今晩泊まる宿かなそしてこちらの方に見える集落これが本泊まり本泊まり港の向こうにはレブン島が横たわっていますリシリトの一番北にある本泊まり港ですリシリ島にはですね、6つの集落がから始まったと言われてますけどその一つで、あのフェリーがつくですね、えー、押し止まりあの町がこの島で一番大きな町なんですけど昭和29年に大火があったのであの古い建物は残ってないようですねでこの本泊まりは非常に面白い漁村ですあのこ,こ,ね、こうくるっと入り江になっていて非常にねこの波が静かでご覧いただくと浜辺がね岩場なんですね溶岩の浜辺っていうのかなそこに、えー、漁村集落が形成されていまして
まあ、あの港に船が集まっているというのもあるんですけどそれぞれの家の浜辺のところにですね船を止めているような携帯です日本海でねよく見られる携帯なんですけどここは日本海って言っても一番北なんでそんなに穏やかな海ではないんですけどね。このように家の前に岩場の浜辺があってそこに船を止めていると今村の方にお話聞いたんですがここの港がですね23日前に来ればニシンがもうびっしりいたよって言ってましたねこの湾にニシンが入ってきて皆さん釣りをされてたようですけどこの湾の中が真っ白になるほどニシンが集まっていたそうです今でもニシンって来るんですねこの辺りの船はホッケ漁だって言ってましたホッケだとかタコだとかそういうものを取られてるようですそしてあの浜辺に置いてあるちっちゃな船あれはウニ漁だそうですああ、名前はこれ元泊まりでしたね、うん、本泊まりじゃありませんでした本部がいっぱい上がってるわ。すごい。利尻といえば、利尻昆布が有名ですね利尻富士町漁船浄化施設ってここにそうだモーターが入っててこのワイヤーを巻き上げるんだここに滑車があって90度方向を変えていますおおこうなってるのなんか干す装置ですねこれ。形が面白い。この携帯が伝統的な民家のスタイルではないでしょうか。比率なつまりで窓が出窓になっております。当然下見たわり。こういう砂利敷きのところは昆布の干し場なんで入っちゃダメですよ岩の浜辺は溶岩です
円形の利尻島を時計回りに巡ります東海岸の石崎を空撮した後南東部の鬼脇集落を歩きますまだ雪がありますよここは鬼脇です利尻島はですね近代になって明治11年に落ち止まり石崎それからこの鬼巻それから千方市靴形、えー、元止まりこの6つに村が置かれました押し止まりに利尻扱い役所というのが置かれたんですが鬼巻には明治19年に小学校が開校して明治40年にカニの缶詰工場が17か所電化も最初にされたということで島内屈指の町だったそうです。この建物は旧役場だということです。利尻島のその六つの村のうちですね、押し止まりとそれからこの鬼巻と、それから靴形、この三箇所がね比較的大きな。集落なんですねただ押し止まりと靴形は昭和になってから大火があったようですから古い建物は残ってません看板建築がありました古い、うん、味わいありますねあれ巻き屋だねシグラがある。この建物も古そうですな。島の南部、おたとまり沼の近くにある南浜集落と南西部の千方市集落を歩いた後、靴形の町を空撮して利尻島一周が終わります。これは何ですか,か巻き上げるのかなあ
ここにねスイッチがついてるからモーターで巻き上げるのかな並んでますねん
for your good.